রিভাইভ রিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ মুসলমানদের পতনে বিশ্বকে হারালো আমরা আছি এর তেরোতম খণ্ডে ইসলামী শাসন ও সভ্যতার প্রভাব প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল হিজরির প্রথম শতকে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি তার পরিপূর্ণ রূপ তার দেশ্যপট সমূহ সহ আবির্ভাব এবং ইসলামী হুকুমতের নিজস্ব রূপ এবং রীতিনীতি সহকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছিল ধর্ম এবং নৈতিকতার ইতিহাসের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন এক ঘটনা এই বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর সভ্যতার গতিধারাই পাল্টে যাই ইসলামের এই বিরাট আজি মোশান বিজয়ের জাহেলিয়াত ও অভূতপূর্ণ পরীক্ষা ও বিপদের মুখোমুখি হয় এতদিন পর্যন্ত তার প্রতিপক্ষের অবস্থানগত মর্যাদায় একটি ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আহ্বানের বেশি ছিল না এখন হঠাৎ করেই হয়ে গেল সৌভাগ্য ও মুক্তির একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান আধ্যাত্মিক ও বস্তুবাদের পরিপূর্ণ সমন্বয় জীবন ও শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা সংস্কৃতি একটি সমাজ একটি শক্তিশালী হুকুমত এবং একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সংবিধান এখন একদিকে ছিল এমন একটি যৌক্তিক বুদ্ধিগ্রাহ ও আমল উপযোগী ধর্ম যা ছিল সরাসরি প্রজ্ঞা এবং যুক্তি নির্ভর আর অপরদিকে ছিল কেবলই কল্পকষ্ট না আর আজগুবিক ইচ্ছা কাহিনী একদিকে ছিল আল্লাহ প্রদত্ত শেরিয়া ও আসমানি ওহি আর এর বিপক্ষে ছিল শুধুই অনুমান নিছক মানবীয় অভিজ্ঞতা এবং মানব রচিত আইন কানুন একদিকে ছিল এমন শ্রেষ্ঠ ও সমুন্নত সভ্যতা সংস্কৃতি যার বুনিয়াদে অনড় অটল এবং মূল নীতিতে অপরিবর্তনীয় আল্লাহ ভীতি সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার রূপ এর সমগ্র রাজনীতি এবং বিধিমালাতে সক্রিয় ছিল এর বৃত্ত এবং পরিধির মধ্যে সম্পদ এবং সম্মানের মোকাবেলায় নৈতিকতা ও সাধুতা এবং শূন্য গর্ভ আড়ম্বর প্রদর্শনীর মোকাবেলায় প্রাণসত্তা ও মৌলিকত্বের সম্মান এবং মূল্যের প্রাধান্য ছিল লোকের ভিতর সাম্য ছিল শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের একমাত্র মানদণ্ড ছিল তাকুয়া মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আখিরাত এবং তাদের স্বভাবের প্রশান্তি এবং অন্তরের তুষ্টি ছিল পার্থিব সামান আসবাবের লোভ নিয়ে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের মধ্যে খুব সামান্যই ছিল এর বিপক্ষে ছিল জাহেলি সভ্যতা ছিল গোলযোগপূর্ণ উত্তাল সংঘাত ক্ষুব্ধ অস্থিরতা বড়রা ছোটদের উপর জুলুম করত এবং সবল দুর্বলকে গ্রাস করত খেল তামাশা ও চরিত্রহীনতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও পদ ও সম্পদ ভোগ বিলাস ও আরামাইশের উপকরণ সংগ্রহের জন্য ছিল কঠিন প্রতিযোগিতা এমনকি এর ফলে পৃথিবী একটি রণক্ষেত্র এবং জীবন যন্ত্রণায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল একদিকে ছিল ন্যায় বিচারক ইসলামী হুকুমত যা আপন প্রজাদেরকে একই দৃষ্টিতে দেখত অন্যদিকে দুর্বলদেরকে শক্তিমানের কাছ থেকে তার হক আদায় করে দিত লোকে যেমন নিজেদের ঘর বাড়ি এবং যানমালের হেফাজত করত তেমনি ইসলামী হুকুমত তার প্রজাদের নৈতিক চরিত্রের দেখাশোনা ও হেফাজত করাকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করত তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল তাদের শাসকবৃন্দ এবং সর্বাধিক জুহুত তথা ভোগ বিমুখ জীবন ছিল তাদের যাদের নিকট সর্বাধিক আরামাইশের উপকরণ ছিল এবং ভোগ বিলাসের অবারিত সুযোগ ছিল এর মোকাবিলায় ছিল সেসব জাহেরি হুকুমত যেখানে জুলুম নিপূরণের অবাধ রাজত্ব ছিল যেসব হুকুমতের কর্মকর্তারা জনগণের সহজ সম্পদ আত্মসাত করত এবং জুলুম নিপীড়ন চালাত লোকের সম্ভ্রম হানি ঘটাতে এবং রক্তপাত করাতে তারা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামত এবং নিজেদের অসৎ চরিত্রের নমুনা পেশ করে জনগণের নৈতিক চরিত্র খারাপ করে দিত তাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ছিল শাসক এবং বাদশাহারা তাদের রাজত্বে লোকে ক্ষুধায় না খেয়ে মারা যেত আর তাদের জীব জানোয়ার এমনকি কুকুরগুলো পেট পুরে খেত তাদের মহলগুলো মূল্যবান স্বর্ণ খুঁজত পর্দা দ্বারা সজ্জিত থাকত আর ওদিকে শরীর ঢাকার মতো এক চিলতে কাপড়ও থাকত না সাধারণ মানুষের তারপর লোকের সামনে ইসলাম গ্রহণের পথে আর কোনো বাধা ছিল না ছিল না জাহেলিয়াদের অগ্রাধিবার দেবার কোনো কারণ ইসলাম কবুল করতে গিয়ে তাদের হারাবার কিছু ছিল না অথচ হাসিল হচ্ছিল সব কিছুই ইমানের মিষ্টত্বতা ইয়াকিনের শীতলতা ইসলামের শক্তি সামর্থ্য ও বলবীর্য একটি শক্তিশালী হুকুমতের পৃষ্ঠপোষকতা এবং এমন সব বন্ধু ও সাহায্যকারীদের সাহায্য সমর্থন তার লাভ করেছিল যারা তাদের জন্য প্রয়োজনে নিজেদের জানমাল লুকিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকত চিত্ত প্রশান্তি ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আস্থা ও তৃপ্তি লাভ করত মানুষ অনায়াসে জাহেলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে ঝুঁকতে লাগলো তারা মুসলিম হতে লাগলো জাহেলিয়াতের এলাকায় ইসলাম বিস্তার লাভ করতে থাকলো এবং ইসলামের শক্তি ও ক্ষমতা দৃঢ় এবং সুসংহত হতে থাকলো এমনকি দুর্বল চেতা লোকেদের মনেও ইসলাম এবং কুফর সম্পর্কে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ অবশিষ্ট রইল না ফলে নির্ভেজাল আল্লাহর আনুগত্য করা তাদের পক্ষে সহজ হয়ে গেল এই বিপ্লবের প্রভাব প্রতিক্রিয়া 
খুবই সদুরপসারী এবং গভীর ছিল আল্লাহর পরস্থির রাস্তা যা জাহেলি হুকুমতের কষ্টকর এবং বিপদ সংকুল ছিল তা এখন খুবই সহজগম্য এবং নিরাপদ হয়ে গেল জাহেলিয়াতের পরিবেশে যেখানে আল্লাহর আনুগত্য কঠিন এবং কষ্টকর ছিল ইসলামী পরিবেশে সেখানে আল্লাহর নফরমানি করা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে দাঁড়ালো এই গতকাল গতকাল পর্যন্ত প্রকাশ্যে সমাবেশে খোলা মাঠে বুক ফুলিয়ে ঘোষণা দিয়ে পাপাচারের দিকে অন্য এবং অশ্লীলতার দিকে জাহান নাম অভিমুখে আহ্বান জানানো হতো সেখানে আর এমনটি করা সহজ ছিল না বরং সুকঠিন ছিল গতকাল অবধি আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং তার নফরমানির কার্যকর সুযোগ ছিল অবাধ এবং অসংখ্য বার আর তা ছিল খোলাখুলি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে আর এখন এর উপর বিরাট বাধ্যবাধকতা আরোপিত এবং বড় রকমের বাধা প্রতিবন্ধকতা স্থাপিত কাল পর্যন্ত আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো ও দাওয়া প্রদান করা এমন এক অপরাধ ছিল যার ফলে দায়ী এবং মোবালিকগণকে অত্যন্ত সতর্কতা এবং গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার পড়ত আজ তারা এমন এক শুভকর্ম ছিল কল্যাণকর ছিল যার জন্য তাদের কোনো প্রকার গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না দাওয়াত কবুলকারী কোনো প্রকার বিপদ যেমন ছিল না তেমনি বিপদ ছিল না কবুলকারেরও কোরআন মাজিদে এই পার্থক্যটা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন এভাবে আর স্মরণ করো যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক পৃথিবীতে তোমরা দুর্বল রূপে পরিগণিত হতে তোমরা আশঙ্কা করতে যে লোকেরা তোমাদেরকে আকস্মাৎ সময় নিয়ে যাবে তারপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন শিও সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ দ্বারা রিজিক দান করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও সোরা আনফাল ছাব্বিশ এই ক্ষমতা ও শক্তির কারণে মুসলিমরা এখন শাব্দিক অর্থেই আমর বিল মারুফ ও নাহিয়ানিল মুংকার তথা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকে এবং আদেশ ও নিষেধ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থ্য লাভ করে যেভাবে বসন্ত মৌসুমে উদ্ভিদ জগৎ এবং মানুষের মেজাজ মৌসুম দ্বারা প্রভাবিত হয় ঠিক তেমনই অনুভূতি এবং অননুভূত পন্থায় মুসলিম শাসন এবং সভ্যতার যুগে মানুষের মন মানসিকতা পরিবর্তন ও প্রভাবিত হতে থাকে চিত্তে কমলতা এবং নম্রতা সৃষ্টি হতে থাকে ইসলামের মৌল নীতিমালা ও সত্যবাণী থেকে মন ও মস্তিষ্ক প্রবিষ্ট হতে থাকে বস্তুর মূল্য এবং মান সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে থাকে গতকাল পর্যন্ত যে সব বস্তু এবং গুণাবলী মানুষের দৃষ্টিতে বিরাট মর্যাদাপূর্ণ এবং গুরুত্ববাহ বলে বিবেচিত ছিল আজ তার তেমন গুরুত্ব থাকলো না আর যেসব বস্তু গুরুত্বহীন এবং মূল্যহীন ছিল আজ তা গুরুত্ববহ এবং মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হতে থাকলো এবং অনুসারী এবং পূজারীদের মধ্যে হীনমন্যতা বোধ সৃষ্টি হল ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এর অভ্যাস রাজনীতি এবং এর বৈশিষ্ট্য সমূহ এক্তিয়ার করার গর্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো দুনিয়া ক্রমান্বয়ে ইসলামের নিকটতর হচ্ছিল পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী মানুষ যেমন সূর্যের আবর্তন বিবর্তন সম্পর্কে অনুভব করতে পারে না ঠিক তেমনই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং এর মানুষেরা নিজেদের ইসলামী প্রবণতা এবং ইসলামের অভ্যন্তরীণ প্রভাব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনুভব করতে পারত না জ্ঞান বিজ্ঞানে দর্শন ধর্ম সভ্যতা সংস্কৃতি কোনো কিছুই এর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না মানুষের বিবেক তার অন্তর এসব প্রভাব সাক্ষ্য দিত এবং তাদের সুকুমার ভিত্তিতে প্রকাশ ঘটত মুসলিমদের পতনের পরও সেসব সংস্কার আন্দোলন ওই সব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয় তা ইসলামী প্রভাব এবং ইসলামী ধান ধারণারই ফলস্বরূপ ইসলাম তৌহিদ তথা একত্ববাদের দাওয়া পেশ করে মূর্তি পূজা শিখ এমন এক নিন্দা জ্ঞাপন করে যে এগুলো চিরদিনের জন্য হেয় এবং অবজ্ঞার হয়ে যায় লোকে অতঃপর এর নামে লজ্জা পেত এবং নিজেদের এর থেকে মুক্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করত অথবা তারা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সাফাই সহকারে স্বীকৃতি দিত এবং বিষয়ের সঙ্গে বলত সে কি বহু এলাহকে এক এলাহ বানিয়েছে এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার অথবা এখন তারা নিজেদের ধর্মের শিল্প মূল অঙ্গসমূহ ও কর্মকাণ্ডের ভিন্নতর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করতে থাকে এমন সব ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে যদ দ্বারা সেগুলোকে তৌহিদ তথা একাত্মবাদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয় খ্রিস্টানদের মধ্যে এমন একটি দলের উৎপত্তি ঘটে যারা হজরত ঈশা মসি আলাই সাল্লামের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যান এবং তৃত্ববাদের আকিদাকে তাওহিদের মনোকে ব্যাখ্যা দিত তাদের মধ্যে এমন সব সংসারকের জন্ম হয় যারা খ্রিস্টানদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় দল উপদল ও গির্জাধিপতিদের আল্লাহ ও তদীয় বান্দাদের মধ্যে মাধ্যম হিসেবে অস্বীকার করত তাদেরকে কঠিন ভাষায় সমালোচনা করত এবং তাদের বিভিন্ন অধিকারগুলোকে তারা অগ্রাহ্য করত খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর ইউরোপে এমন একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে যারা পাদ্রীদের সামনে নিজেদের কৃত গুণা স্বীকৃতি দানে বিরোধিতা করত এবং যাদের আহ্বান ছিল এই যে একমাত্র আল্লাহই সকাশে দোয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নিজেদের পূর্বকৃত গোনা এবং পাপারাজির স্বীকৃতি কেবল তার সামনেই দেওয়া যেতে পারে এক্ষেত্রে কোনো মানুষের মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই ঠিক তেমনই খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের এই আন্দোলন প্রবল শক্তিতে পরিচালিত হয় যে ছবি এবং মূর্তি একটি ধর্মবিরোধী কাজ এবং 
এসবের মধ্যে পবিত্রতার কিছুই নেই এই আন্দোলন এত প্রবল শক্তি সঞ্চয় করে যে তৃতীয় লুই কনস্টান্টাইন পঞ্চম এবং চতুর্থ লুইয়ের মতো প্রবল প্রতাপশালী রোমক সম্রাট পর্যন্ত একে সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করে প্রথম উল্লেখিত সম্রাট সাতশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে এক রাজকীয় ফরমান জারি করে সরকারিভাবে চিত্র এবং মূর্তির পবিত্রতার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সাতশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ফরমানে একে তিনি মূর্তি পূজা হিসেবে অভিহিত করেছিলেন খ্রিস্টান এবং মূর্তি পূজক ইউরোপ রোমক এবং গ্রিক সভ্যতায় যারা চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা এবং মূর্তি নির্মাণের পৃথিবীতে বিখ্যাত চিত্র এবং মূর্তির বিরুদ্ধে এই অনিহা ও জিহাদ নিশ্চিত ইসলামের মূর্তি ভাঙা এবং তাহিদের ঘোষণার উচ্চকিত নাহাদি ছিল যা পাশ্চাত্যের মুসলিম স্পেনের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার প্রসার এবং প্রভাবাধীনে পৌঁছেছে এর সমর্থন থেকে এও পাওয়া যাবে যে তুরিজানের প্রধান পাদ্রী পুরোহিত এবং এই আন্দোলন দাওয়ার বিরাট এক উৎসাহী সমর্থক ও পতাকাবাহী ক্লাডিয়াস যিনি তার প্রভাবাধীন এলাকাতে চিত্র কুরুষ্কাষ্ঠ পুড়িয়ে ফেলতেন সম্পর্কে ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় যে তার জন্ম লালন পালন স্পেনে হয়েছিল এবং এটা হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা যখন সেখানে মুসলিম শাসন এবং মুসলিম সভ্যতার উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছিল ইউরোপের ধর্মীয় ইতিহাস এবং খ্রিস্টীয় গির্জার কাহিনী যদি গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করা হয় তাহলে ইসলামের বুদ্ধিভিত্তিক প্রভাব আরও অনেক নমুনা এবং দৃষ্টান্ত আপনি দেখতে পাবেন স্বয়ং মার্টিন লুথার কিং এর বিখ্যাত সংস্কারমূলক আন্দোলন তার অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং ঐতিহাসিকগণ এ কথা স্বীকার করেছেন যে এই আন্দোলনের জনকের উপর ইসলামী শিক্ষামালার প্রভাব পড়েছিল কেবল ধর্মই নয় বরং ইউরোপের সমগ্র জীবন এবং সভ্যতা ইসলামের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল রবার্ট ব্রিফল্ট তার দ্য মেকিং অফ হিউম্যানিটি নামক গ্রন্থে বলেন মুসলিমদের নেতৃত্বের যুগ For although there is not a single aspect of European growth in which the decisive influence of Islamic civilization is not traceable, nowhere is it so clear and momentous as in the genesis of the power which constitute the permanent distinction force of the modern world at the supreme source of its victory, natural science and the scientific spirit. Or that, Europe is not a single aspect of European growth in which এমন নেই যে যেখানে ইসলামী সভ্যতা তার ছাপ না রেখেছে কিংবা কোনো প্রভাব না ফেলেছে উল্লেখযোগ্য ও উজ্জ্বলতর কোনো স্মৃতি না রেখেছে ইউরোপীয় জীবনের উপর ইসলাম এক বিরাট প্রভাব ফেলেছে অন্যত্র এক লেখক বলেন সায়েন্স ইজ দ্য মোস্ট মোমেন্টাস কন্ট্রিবিউশন অফ অ্যারব সিভিলাইজেশন টু দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড ইটস নট দ্য সায়েন্স অনলি হু ইজ ব্রড দ্য ইউরোপিয়ান ব্যাক টু লাইফ আদার অ্যান্ড মেনি ফোল্ড ইনফ্লুয়েন্স from the civilization of islam can it its first glow to european life kebol prakritik bigyan je khetre arab muslim der obodan sarbojonin shikrito europe er jibone sanskarer kitritter adhikari noy borong islami sobhota europe er jiboner upor birat o bibhinno mukhe probhab feleche ar er suchona shei shomoy hoye jay jokhon islami sobhota ebong sanskriter prothom alok chota europe er upor pora shuru koreche ar ebhabei ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর চরিত্র আচার ব্যবহার সমাজ আইন প্রণয়নে ইসলামী চিন্তা চেতনা শরীয়ার প্রভাব চোখে পড়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আর অধিকার সমূহর স্বীকৃতি বিভিন্ন মানব সভ্যতাই এবং দল কোদলের মধ্যে সাম্যের মৌলিক নীতিমালা মুসলিম বিজয় এবং মুসলিমদের সঙ্গে মেলামেশার পর থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে স্বীকৃত হয়েছে মোটের উপর সভ্য দুনিয়া কোনো ধর্ম কোনো সভ্যতাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ এর নবুয়ত লাভ ও ইসলামী আবির্ভাবের পর এ দাবি করতে পারে না যে তারা ইসলাম এবং মুসলিমদের দ্বারা আদেও প্রভাবিত হয়নি ইসলামী হুকুমত ও ইসলামী সভ্যতার পতন যুগ ইসলামের আগেরকার আহ্বান ও দাওয়া এবং শক্তির প্রভাব প্রতিকূর্তি স্মৃতিচিহ্ন অবশিষ্ট ছিল এসবের মধ্যে একটি ছিল আল্লাহর পরিচিতি যা সমগ্র মুসলিম জগতের সাধারণ ব্যাপারে ছিল আল্লাহর ধ্যান খেয়াল এবং মুসলিমদের মন মস্তিষ্কে গভীরভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে তার সর্বপ্রকার বিপ্লব পরিবর্তন পরিবর্ধন এবং ধর্মীয় অধপতন সত্ত্ব বের হয়ে যায়নি বের হতে পারেনি মুসলিমদের পক্ষে অন্যায় এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল মুসলিমদের পতনের যুগে যা সুস্পষ্টভাবে দেখা গেছে কিন্তু আল্লাহর ধ্যান খেয়াল তাদের মন মস্তিষ্ক থেকে বের হতে পারেনি নাফসে লাউয়াম্মার ভৎসনা বিবেকের দংশন চোখের রাঙানি সর্বস্থায় ও সর্বস্থানে আল্লাহর উপস্থিতি ধারণা পরকালের ভয়ভীতি অন্যায় এবং পাপের নেশায় মত্ত আত্মবিস্তৃত অবস্থায় অন্তরে উকি মারত এবং কখনো কখনো অলক্ষে কাজ করে যেত এর ফলে ফাসেক এবং ফাজির পাপিষ্ট বৎকাররাও অনেক সময় হঠাৎ করেই অন্যায় এবং পাপচার থেকে তবা করে অত্যন্ত নেককার মুত্তাকিদের দলভুক্ত হয়ে যেত সুরিখানার মদ্যপ্রাও একটি ঠোকর খেয়ে বড় বড় শাহাজাদ এবং বিলাস বাসনে লালিত পালিত আমির নন্দন একটি মামলি ধরনের দৃশ্য সাবধান বাণী দ্বারা সিংহাসন এবং রাজমুকুট ছেড়ে ফুকির দরবেশির ভোগ বিমুখ তা কোয়া জীবন অবলম্বন করতেন 
কোন কোন সময় কোরআন পাঠকারী কোরআন মাজিদের এই আয়াত পাঠ করেছেন যারা ইমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মতো যেন ওরা না হয় বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল ওদের অধিকাংশ সত্য ত্যাগী সোরা হাদিদ ষোলো কোন কোন লোকের ব্যাপারে জানা গেছে ঘুম থেকে জেগে এমন সতর্ক এবং সাবধান হয়ে গেছে যে তাদের জীবন চিরদিনের জন্য বিপ্লব ঘটে গেছে ইতিহাসের দৃষ্টে তাদের দৃষ্টান্ত যারা ভরপুর আছে বাগদাদের চরম ভোগ বিলাস এবং গাফিলতির যুগ এমন প্রভাব সৃষ্টিকারী ওয়াজেজ ও সাহিবেদিল নসিহাতকারী মজলিস এবং মাহফিলের কদাচিৎ এ ধরনের ঘটনা থেকে মুক্ত থাকত পাঁচশো আশি হিজি বাগদাদের ভ্রমণকারী প্রখ্যাত আরব পর্যটক জুবায়ের আন্দালুসি শায়ক রেদিউদ্দেন ক্যাজবিনি ওয়াজ মাহফিলের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ওয়াজ চলাকালে মানুষের চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল মানুষ পঙ্গপালের মতো পাগলের নেয় তাওবার জন্য তার হাতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল এবং নিজেদের চুল ছিঁড়ছিল হাফিজ ইবনে জাজি রাহিমাহুল্লাহ এর ওয়াজ মাহফিলের অবস্থা ছিল এই যে মানুষ চিৎকার করে কাঁদত মানুষ পাগল প্রায় হয়ে যেত এবং বেহুশ হয়ে পড়ত আর লোকেরা তাদেরকে ধরে মাহফিল থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেত নিজেদের কপালের চুল তারা হাত দিয়ে ধরিয়ে দিত আর নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন হাফিজ ইবনে জাউজি রাহিমাহুল্লাহ স্বয়ং একবার তার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন এক লক্ষ মানুষ আমার হাতে তাওবা করেছেন হিজি পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত মহাদ্দেশ শায়ক ইসমাইল লাহোরি সম্পর্কে ঐতিহাসিক নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন হাজার হাজার মানুষ তার ওয়াজ মাহফিল ইসলাম কবুল করতেন ইবনে বাতুতা অনেক ভারতীয় ওয়াজেন্দের ওয়াজে তাসির সম্পর্কে এ ধরনের কাহিনী লিখেছেন কুফর এবং ধর্মহীনতার আধিপত্য এবং প্রাধান্যের যুগে প্রভাব সৃষ্টিকারী এমন দৃষ্টান্ত কদচিৎ দেখা যেত এ যুগে প্রভাবশালী থেকে প্রভাবশালী ধর্মীয় বাগ্মিতা ও নৈতিক উপদেশাবলী প্রভাব শূন্য হয়ে পড়ে আল্লাহর ধ্যান ধারণা সেই সময় এরূপ মর্যাগত হয়ে পড়েছিল যে যা থেকে কোন রকম কম ধর্ম কিংবা দল উপদল মুক্ত ছিল না ভাষা সাহিত্য স্রষ্টার পরিচিতি ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং ওহি ও রিসালাতের ভাষায় শব্দ সমষ্টি এবং পরিভাষা ও আত্মা ও রক্তের ন্যায় অব্যাহত এমন প্রভাবিত ছিল যে এই ভাষা এবং সাহিত্যকে এর থেকে মুক্ত করা যেতে পারে না ইসলামী টিকা ব্যাখ্যা ধর্মীয় শিষ্টাচার আদব এবং অমুসলিমদের ভাষা সমূহের উপর এমনভাবে প্রভাব জারি হয়েছিল যে তারা এর পরিমাণে এতে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে অন্য ভাষার বিকল্প শব্দ ব্যবহার তাদের মন ভরত না অমুসলিম ঐতিহাসিক এবং মনীষীরা অবাধে কোরআন মাজিদ হিপস করতেন বিখ্যাত অমুসলিম ঐতিহাসিক সাহিত্যিক ও লেখক আবু ইসাহাক সাবি সম্পর্কে কথিত আছে যে তিনি রমজান মাসে রোজাও রাখতেন আল্লাহকে পাবার আগ্রহ এবং আশঙ্কা ছিল সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক হাজার হাজার নয় বরং লক্ষ লক্ষ মুসলিম দেশ সমূহ শহরগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা লাভের আগ্রহ এবং আল্লাহওয়ালা মানুষের সন্ধানে মাঠ ময়দান পাহাড় পর্বত ও উপত্যকা পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে বেড়াত মানুষ যারা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতেন তারা ছিলেন সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রত্যাবর্তন স্থল এবং কেন্দ্রবিন্দু এবং তাদের আবাসগুলো আল্লাহ সন্ধানী এবং খোদা প্রেমিক মানুষে ভিড়ে উপচে পড়ত তাদের বসত বাড়ি জনসমাগম ও রৌনক সমূহ প্রাণকেন্দ্র এবং শাসকদের রাজধানী সমূহ থেকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত এবং মুখর ছিল বড় পীর শায়খ আব্দুল কাদের জিলানি রাহিমাহুল্লাহ এর মজলিস আব্বাসী খলিফাদের থেকে অনেক বেশি জাঁকজমক এবং রহনকপূর্ণ ছিল আমি রোমারা ও ধন্যাঢ্য ব্যক্তিরাও ধর্মীয় ধ্যান ধারণা ও আল্লাহর প্রাপ্তির আগ্রহ থেকে মুক্ত ছিল না ধর্মীয় গ্রন্থগুলো এ ধরনের উদাহরণে ভরপুর ছিল চতুর্থ অধ্যায় মুসলমানদের পতনের যুগ পতনের যুগের সূচনা এর কারণ সমূহ জনৈক লেখক কি সুন্দর করেই না বলেছেন মানুষের জীবন এমন দুটো ব্যাপার আছে যা সঠিক মুহূর্ত দিকে বলতে পারে না এর একটা সম্পর্ক মানুষের ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে আর তা হলো নিদ্রা আর দ্বিতীয়টির সম্পর্ক জাতীয় জীবনের সঙ্গে আর তা হলো অধপতন আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি যে অমুক ব্যক্তি ঠিক কখন নিদ্রাচ্ছন্ন বা ঘুমিয়ে পড়ল এবং অমুক জাতি ঠিক কখন পতনের দিক বা কখন থেকে তারিখ শুরু হলো মানুষ কেবল তখনই তা জানতে পারে যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা জাতি অসার হয়ে পড়ে অধিকাংশ জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এটা সত্য এবং বাস্তব কিন্তু মুসলিম উম্মার জীবনের পতনের সূচনা অপরপর জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্ট এবং দৃশ্যমান আমরা যদি চরম উন্নতি এবং পতনের মাঝে সীমাকে চিহ্নিত করতে চাই তাহলে আমরা আমাদের আঙ্গুলকে সেই ঐতিহাসিক রেখার উপর ডাক দেব যেই রেখা খেলাফাতে রাশিদা ও আরব রাজত্ব বা মুসলমানদের বাদশাহীর মধ্যে বিভাজনকারী সীমা সরাসরি ইসলামী নেতৃত্ব বা এর মাধ্যমে দুনিয়ার নেতৃত্ব কর্তৃত্বের বাঘ ডরে সেই সমস্ত ব্যক্তির হাতে ছিল যাদের প্রত্যেক সদস্য তার ইমানি আকিদা আমল 
ও আখলাক প্রশিক্ষণ ও সভ্যতা সংস্কৃতি সুকুমার বৃত্তি ও উন্নত চরিত্র ভারসাম্য রক্ষার দিক থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের একটি স্থায়ী মুজিদা ছিলেন মাহাবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইসলামের ছাঁচে এমনভাবে ঢেলেছিলেন যে একমাত্র দেহ ছাড়া আর কোনো কিছুতে আপন এবং অতীতের সঙ্গে তাদের কোনো সাদৃশ্য অবশিষ্ট ছিল না না ঝোঁক ও প্রবণতার ক্ষেত্রে না মন মানসিকতার মধ্যে আর না চিন্তা ভাবনা পন্থা ও পদ্ধতির মধ্যে না প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে এ সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তি যাদের কথার উপরে বলা হয়েছে দিন এবং দুনিয়ার সমন্বয়ে পরিপূর্ণ নমুনা ছিলেন তারা একাধারে সালাতের ইমাম মসজিদের খাতিব কাজী ও বিচারক বাইতুল মাল তথা সরকারি কোষাগারের আমানতদার ও বিশ্বস্ত ভান্ডার রক্ষক এবং সেনাবাহিনীর সিফার সালার ছিলেন এবং একই সময় তারা যুদ্ধ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমাধান রাষ্ট্র শহর নগরের ব্যবস্থাপনা এবং সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন শাখা প্রশাখা এবং বিভাগের তত্ত্বাবধান করতেন তাদের মধ্যে এক একজন একই সময়ে মুত্তা কি সাধক সিপাহী ও মুজাহিদ সমজদার কাজী মুস্তাহিদ ও ফাকি কুশলী ও অভিজ্ঞ প্রশাসক ও নিপুণ রাজনৈতিক ছিলেন তাদের ব্যক্তিসত্তাই একই সময় খলিফা ও আমিরুল মোমিনের হিসাবে ধর্মী এবং রাজনীতির সমন্বয় ঘটেছিল তাদের চারিপাশে সেই সমস্ত লোকেদের জামায়াত ছিল যারা সেই একই মাদ্রাসাই নবাবি কিংবা মসজিদে নবাবির শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন একই ছাছে ঢালা একই আত্মার ধারক বাহক একই স্বভাব চরিত্র এবং গুণে সমন্বিত খলিফা তাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজই তাদের পরামর্শ এবং সাহায্য ছাড়া করতেন না অনন্তর তাদের প্রাণ সত্তা সভ্যতা সংস্কৃতির সমগ্র কাঠামোতে হুকুমটের গোটা ব্যবস্থায় এবং মানুষের সমগ্র জীবন সমাজ ও চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায় সভ্যতা সংস্কৃতির উপর তাদের ঝোঁক ও প্রবণতার ছায়াপাত ঘটে তাতে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলির পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়ে সেখানে আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না ছিল না ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোনো সংঘাত কিংবা সংঘর্ষ সেখানে দিন ও দুনিয়ার কোনো পার্থক্য বা বিভাজন ছিল না ছিল না নীতি ও উপযোগীর মধ্যে কোনো প্রকার টানাপড়ন তেমনই উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও নৈতিক চরিত্রের মধ্যেও কোনো বিশেষত্ব ছিল না সেখানে বিভিন্ন শ্রেণী এবং সম্প্রদায় দল এবং উপদলের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহ বা প্রবৃত্তিজাত কামনা বাসনার ভেতর পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ছিল না মোটের উপর তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি ও ইসলামী সালতানাতের সমাজ জীবন এবং তাদের প্রতিষ্ঠাদের নৈতিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য ভারসাম্য এবং সামগ্রিকতার পূর্ণ প্রতিনিধিত্বকারী দর্পণ স্বরূপ ছিল জিহাদ ও ইস্তিহাদের অভাব আসল কথা এই হলো যে ইসলামের ইমামত তথা নেতৃত্বের বিষয়টি বড়ই নাজুক ও স্পর্শকাতর এবং তা ব্যাপক ও বিস্তৃত গুণাবলী দাবি করে যেই ব্যক্তি বা দল এই আসন বা পদে অধিষ্ঠিত হন তার জন্য ব্যক্তিগত উপদেশ পরামর্শ তা কোয়া ও ন্যায়পরায়ণতা ছাড়াও জিহাদ এবং ইস্তিহাদের যোগ্যতা আবশ্যক এই শব্দ দুটি খুবই সরল এবং হালকা ধরনের হলেও এর অর্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ জিহাদ বলতে বোঝাই প্রিয়তম এবং গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বা কাম্য বস্তু হাসিলের উদ্দেশ্যে নিজের চূড়ান্ত শক্তি সামর্থ্য ও উপায় উপকরণ ব্যয় করা একজন মুসলিমের সবচাইতে বড় মকসুদ বা লক্ষ্য হল আল্লাহর ফর্মাবারদারি এবং তার সন্তুষ্টি লাভ তার সার্বভৌমত্ব ও বিধিবিধানের সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ এজন্য প্রয়োজন এমন প্রতিটি আকিদা বিশ্বাস প্রশিক্ষণ নৈতিক চরিত্র ইচ্ছা অভিসন্ধি ও কামনা বাসনার বিরুদ্ধে দীর্ঘ জিহাদের যা এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে জিহাদ ভিতরে বাইরে ওই সমস্ত উপাস্য বা মিথ্যা মাবুদগুলোর বিরুদ্ধে যা আল্লাহর আনুগত্য এবং ইসলামের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ রূপে দেখা দেয় এসব লক্ষ্য যখন অর্জিত হবে তখন একজন মুসলমানদের জন্য জরুরি হল সে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বিধানসমূহকে তার চারপাশের পৃথিবী এবং তারই মতো আরও সব মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য চেষ্টা তদবির করবে এবং প্রয়াস চালাবে এটা তার ধর্মীয় দায়িত্ব ও আল্লাহর সৃষ্টিগুলের কল্যাণ কামনার স্বাভাবিক চাহিদা এটা এজন্য জরুরি কোনো সময় ব্যক্তিগত দিনদারি এবং পরিবেশের আনুকূল্য ব্যতি রেখে কঠিন হয়ে পড়ে কোরআন মাজিদের পরিভাষাই একেই ফেতনা বলে পৃথিবীতে যত জড় বস্তু প্রাণী উদ্ভিদ ও মানুষ আছে তা আল্লাহর ইচ্ছাই ও বিধানসমূহ তথা তারই সৃষ্ট প্রাকৃতিক কারণের সামনে মস্ত কাপানত আর আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে সমস্তই স্বেচ্ছাই বা অনিচ্ছাই তার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে আর তার দিকেই তা প্রত্যাবর্তিত হবে সোরা আল ইমরান তিরাশি তুমি কি দেখো না আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং পৃথিবীতে 
সূর্য চাঁদ তারকারা জীব পর্বতমালা বৃক্ষলতা জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকেই আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি সোরা হজ আঠারো এ ব্যাপারে মানুষের কোনো প্রকার চেষ্টা তদবিরের ভূমিকা বা কোনো প্রকার চেষ্টা সাধনের আবশ্যকতা নেই প্রাণীকুলের জন্য জীবন ও মৃত্যু লালন ও পালনের যে আইন কারণ রয়েছে এবং তার শরীর ও প্রকৃতির জন্য আল্লাহ তালা যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এর উপর তারা বিনা প্রশ্নে অবনতমস্তকে চলেছে এবং চলতে থাকবে এর থেকে চুল পরিমাণও ব্যত্যয় ঘটবে না যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের নিমিত্ত মুসলমানদের চেষ্টা সাধনা কাম্য কাঙ্ক্ষিত তা হল আল্লাহর এই কানুন তথা বিধানে বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগ যা আম্বিয়া আলাইহিমুসাল্লাম নিয়ে এসেছেন এবং যার বিজয় এবং প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের আনুসারীরা আদিষ্ট হয়েছেন এর বিরোধী শক্তি ও আহ্বান দুনিয়ার বুকে হামেশা থাকবেই এই জিহাদ কেমত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এর অনেক প্রকার এবং রূপ রয়েছে যুদ্ধ যার অন্যতম যা কোন কোন সময় এর সর্বোত্তম প্রকারে পরিণত হয় এর উদ্দেশ্য হল এই যে ইসলামের সমান্তরালে কোন প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যেন অবশিষ্ট না থাকে যারা মানব প্রকৃতিকে বিরোধী দিকের পানে টানবে এবং অসংখ্য মানুষের জন্য কুফর এবং ইসলামের মাঝে সংঘাত হিসেবে দেখা দেবে আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠিত হয় সোরা বাকেরা একশো তিরানব্বই এই জিহাদের একটি দাবি এই যে মানুষ সেই ইসলাম সম্পর্কে খুব অকিবহল থাকবে যার খাতিরে তারা জিহাদ করবে এবং কুফর এবং জাহিলিয়াতের সম্পর্কেও অবহিত থাকবে যার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করছে তারা গভীরভাবে অবহিত থাকবে যাতে করে যেই পোশাকে ও যেই রঙেই তা জাহির হোক দেখা মাত্রই তা চিনবে হজরত অমর রাজাল আনহুর একটি উক্তি হলো আমার ভয় হয় সেসব লোক ইসলামের শেকলের কড়াগুলো ছড়িয়ে দেবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে দেবে যারা ইসলামের ভিতর লালিত পালিত হচ্ছে বর্ধিত হচ্ছে অথচ জাহেরিয়াতকে তারা চেনে না এ কথা নিশ্চিত যে সকল মুসলিমের জন্য এটা জরুরি নয় যে তারা কুফর এবং জাহিলিয়াতের সম্পর্কে গভীর এবং বিস্তারিতভাবে অবহিত হবে এবং এর বিকাশ অবয়ব রং এবং রূপ সম্পর্কে জানবে এবং চিনবে কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ ইসলামের যারা দিক নির্দেশনা দেবেন কুফর এবং জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনী নেতৃত্ব দেবেন তাদের জন্য এটা জরুরি যে তারা সাধারণ এবং মধ্যম শ্রেণীর মুসলিমদের তুলনায় কুফর এবং জাহিলিয়াতের সম্পর্কে অধিক অবগত হবেন তেমনই এটাও জরুরি যে যে সমস্ত লোক এই পদে অধিষ্ঠিত হবেন তাদের প্রস্তুতি পূর্ণ এবং শক্তি পূর্ণাঙ্গ এবং পরিপূর্ণ হবে তাদের কাছে লৌহ কাটবার জন্য লোহা বরং তথাধিক শক্ত ইস্পাত থাকবে কুফরের মোকাবেলা করবে সে সমস্ত উপায় উপকরণ ও আসবাব দিয়ে যা তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে সেগুলো মানুষের আবিষ্কার উদ্ভাবন করতে পেরেছে এবং যতদূর সম্ভব মানুষের জ্ঞানায়ত্ত এজন্য আল্লাহ নির্দেশ করেছেন তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাযথ শক্তি এবং অশ্বাবাহিনী প্রস্তুত রাখবে এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে এবং এত দি ব্যতীত অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জানো না আল্লাহ তাদেরকে জানেন আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না সোরা আনফাল শাইট ইস্তিহার দ্বারা আমরা বোঝাতে চাই মুসলমানদের নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব ইমামত যে সমস্ত লোকের হাতে থাকবে যারা সামনে আসা জীবনের নতুন নতুন সমস্যা সংকটকে এককভাবে অথবা সমষ্টিকভাবে সঠিক এবং যথাযথ ফয়সলা করার যোগ্যতা এবং সামর্থ্য রাখেন এবং ইসলামের স্পিরিট এবং ইসলামের আইন প্রণয়নের মৌলিক নিতে পারা সম্পর্কে এতটা অবহিত এবং মাসলা বের করার ব্যাপারে এতটা পারঙ্গম হবেন যে তারা মুসলিম উম্মার সামনে বিরজমান সংকটগুলো সমাধান করতে পারেন এবং দ্বিধা দ্বন্দ্বকালে ও কিংকর্তব্য বিমূল অবস্থায় যিনি তাদের দিক নির্দেশনা দিতে পারেন অধিকন্ত তারা অতটা মেধা কর্মদক্ষতা এবং জ্ঞানের অধিকার এবং পরিশ্রমী হবেন যাতে আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি জগৎ এবং জমিনের বুকে যেই প্রাকৃতিক সম্পদ শক্তি এবং শক্তির উৎস রেখেছেন তা থেকে তারা কাজ নিতে পারেন এবং সেগুলোকে ইসলামের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক বানাতে পারেন বাতিল পন্থীরা সেগুলোকে তাদের কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করবে এবং জমিনে ফেতনা ফেসাদ অশান্তি এবং অরাজকতা সৃষ্টির কাজে এসবের সাহায্য নেবে পক্ষান্তরে সত্য পথের প্রতীক এসব থেকে কাজে নেবে যে জন্য আল্লাহ তালা তাদেরকে পয়দা করেছেন আর এখানেই শেষ হচ্ছে মুসলমানদের পতনে বিশ্বকে হারালো এর তেরোতম খণ্ড আমরা এই ভিডিও থেকে আপনাদের কাছ থেকে অ্যাটলিস্ট একশোটা লাইক আশা করছি আশা করি আপনারা আমাদেরকে আশাহত করবেন না দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন ভালো থাকবেন আর যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন যেন একটা ভিডিও আপনারা মিস না করেন